ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കിനിയും കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം നോക്കി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ എൻട്രീസാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി വെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഈസ് പേബിൾ വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയോട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇനി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കുക പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ മാത്രമേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഈസ് പേബിൾ വിത്ത് കോൾ കോൾ മണിയുടെ കൂടെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നത് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഇനി നമുക്ക് മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ടു ഷെയർ കോൾ ഏത് സമയത്താണോ വരുന്നത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേസമയം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതേസമയം കോളിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ കോൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയും അതേസമയം ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫേസ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ഒരിത്തിരി എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഫേസ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ലോവർ വാല്യൂയിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർസ് നയൻറ്റി റുപ്പീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും നമുക്ക് നോക്കാം വൻ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ലോവർ ദാൻ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഫ് എ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ദ ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽ ബി റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഷെയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഷാൽ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് വൻ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് എനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് ഷാൽ ബി വോയിഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് അല്ലാതെ
ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എഴുതി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതുന്നതാണ് ദെൻ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ടു അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇനി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷനായിട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അണ്ടർ റൈറ്റ് ദെൻ അണ്ടർ റൈറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നീ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളുടെ ഷെയർ പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്ക് മുഴുവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മിച്ചം വരുന്ന ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ ഷെയർസ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു വെൻഡേഴ്സ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇനി ഒരു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമാൽഗമീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അക്വിസിഷൻ നടത്തുന്ന കമ്പനിയിൽ ഷെയർസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഓൺ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ലൈബിലിറ്റീസ് ടു വെൻഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ടു സോ ഈ എൻട്രീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെമ്മിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എൻട്രീസൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ ഇഷ്യൂ അടുത്തുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രി ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വെൻട്ര അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ എൻട്രീസ് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ബിസിനസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത് അത് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി ഇനി ആ അക്വിസിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കി വെൻട്ര അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അതേസമയം അത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലോ വെൻട്ര അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആണ് പറഞ്ഞത് വെൻട്ര അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ വെൻട്ര അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ദെൻ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വെൻട്ര അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഫോർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഷെയർ ഇഷ്യൂ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇതല്ലാതെയും നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ എൻട്രീസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ആദ്യം എഴുതുക അതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ഏത് ഡേറ്റാണോ ആ ഡേറ്റ് എഴുതുക ദെൻ നോക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് സൈഡുമായിരുന്നു ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോം വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്
then uh, second heading is share application money, painting, allotment. Then third head, non current liabilities. Non current liabilities means uh, long term liabilities. Long term borrowing, third of tax liabilities, other long term liabilities, long term provisions. Then next one, current liabilities. Current liabilities in the Gilana, short term borrowings, straight payables. Then other current liabilities, short term. Provisions. It's very easy. We the liability side. Close here. Next head down. Asset side. Asset side. Or head down. Where is the non-current uh, liabilities? And that uh, head. Where is the uh, two head? Where is non-current liabilities? And current liabilities. Non-current liabilities. Like fixed asset. And the fixed asset. Like tangible asset. Intangible asset. Capital working progress. Intangible asset. And the development. Then second head. Uh, Non-current investment, then deferred tax uh, assets, net amount, and even the long-term uh, loans and advances on the other, other non-current assets. Then next to Hedana, current assets, current assets in data, and the other current investments, verum, inventories, verum, trade, receivables, verum, cash and cash equivalents, uh, short-term loans and advances, other current assets on the other. Uh, I am a mound of either and then the asset side, liability side, tally at the chain.